Das ist eine Sendung, das ist eine Sendung, und da wird jetzt mehr als 20 oder 20 oder 20 Jahre, wo ich jetzt war. Nach 18, 12, keine Ahnung, deine Frau zu geben. Mit der 5. oder 6. Staffel ist jetzt schon nicht geklappt. Ja, das ist gut. Naja, oder ist irgendein Zusammen? Ja, die Sache ist, die ist immer noch zusammen. Ja, die Sache ist, die ist immer noch zusammen. Ja, die Sache ist, die ist immer noch zusammen. Ja, die Sache ist, die ist immer noch zusammen. Ja, die Sache ist, die ist immer noch zusammen. Ja, die Sache ist, die ist Ja, gut. Ich bin mal gespannt auf dein Video. Also ich finde die Idee nicht mal so verkehrt. Aber ich weiß nicht. Gut, wo war der? Die Muse, 
Ich weiß nicht. Ich bin der Christian Klingmose, ich weiß nicht. Da machen wir halt die Christianzeit. Da machen wir halt die Christiane König dran. Ja, meinetwegen, da kann auch gerne ja ein bisschen nur ein Abo von mir offen. Auf jeden Fall äh, Spaß. Es muss Spaß machen, es muss keinen Spaß. Ja, und wenn ihr nicht die Typen weiter sich hier ihren Mund von mir nicht reden und ihren, ihren Kopf sich äh, klatzt sich nicht sorgen, ja? Ja, 
kann, sind die ganze Zeit überlegt, ich habe da wen für dich. Ein IM-Spitzel, der den Sozialismus herbeiführen wird und denkt dabei an Merkel. Man denkt, was hat das für Zusammenhänge? Das ist ein ganz komischer Witz praktisch. Aber Merkel ist nur eigentlich ein Rossi-Kind, aber irgendwie denkt man nie, dass sie einen sozialistischen Touch hätte. Irgendwie gar nicht. Nehmen wir mal, ich schicke hier ein, ich schicke ihm ein IM so, dass der gesamte Kapitalismus zusammenbrechen wird. Im Passet, genau so war das zusammen. Ich 
weil sie nun mal schwarz sind und wir sind weiß und die früher bei uns. So, wenn man so ganz primitiv sieht. Ja, ganz logisch, ganz objektiv, nicht primitiv. Primitiv, objektiv. Genau, ja. also sagen wir mal objektiv. So, die ganz spannende Sache ist, wo kommt die weiße Rasse her, wo kommt die schwarze her? So, viele sagen ja, dass wir aus Afrika kommen, was ja für mich jetzt noch nicht mehr so logisch ist, unbedingt. Also das ist eine, einfach nicht. ist eine These, die ich sage, naja, hm, weiß nicht, ich glaube eher, dass dass wir denn dunkler werden. Ich glaube eher, dass die, dass die Ägypter, dass die, dass die schwarz waren und nicht weiß. Hm? Dass die Ägypter schwarz waren und nicht weiß. Die Pharaonen. Die Pharaonen waren Araber. Also vom Aussehen her. Also dunkler, Schokolade, aber halt nicht in den blauen Augen. Blaue Augen sind nicht so häufig. So, die gibt halt, sagen wir mal, die Russen, die Deutschen, und, wenn haben wir ja noch ein Stimmiges, ja, äh, Amerikaner, das ist ja eben schon fast peinlich, aber schon in dem Sinne praktisch, wenn man es mal so sieht, haben wir praktisch die, sind eigentlich die weiße Rasse, sind dann die Deutschen, die Russen, und die Holländer logischerweise, klar, und dann nochmal die Amis, so auf der Seite. Wir sind ja alle auf der Seite der Erdkugel. In der Mitte sind halt praktisch die Araber oder in Italiener kann man sagen, ein bisschen heller, Araber so. Und da gibt es halt die Schwarzen. Und die Asiaten, das ist wieder eine spannende Sache. Was ist mit denen? Wir sind hier entstanden. Komm, Giga, du fragst dich wirklich, weil die haben ja von Beden gesprochen. Die Asiaten unterscheiden sich ja von groß. Nicht durch die Hautfarbe, sondern einfach durch ihre Schlitzaugen, sagen wir mal, in dem Sinne. Da fragst du dich, schwarz-weiß, klar, Chinesen. Naja, ist ja viel mir Lust gerade ein, das ist ja wirklich der eine, wenn man Vereinen sagt, glaubt ich eher an eine weltweite Vereinigung, wo wir alle Menschen sind. Aber jeder eben in sein eigenes Horizont. Wir wollen so leben, wie wir leben wollen. Schwarzen wollen so leben, wie sie war, leben wollen. Und man kann sich doch gegenseitig unterstützen. Also warum denn nicht? Das wäre ja total bekloppt. Nicht, dass das er in seiner Rede rüberbringt. Genau. Das, 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 das macht er jetzt im Kleinen mit Ossis und Westis. Weißt du, dass wir uns nicht trennen, sondern aneinander wachsen? Genau so überträgst du das dann auch. Die Welt. Ich würde sagen, okay, wir sind zwar unterschiedlich. Aber wir können was, was wir nicht erinnern nicht und ihr erzählt uns was, was wir noch nicht kennen. So fertig. Ich höre unterschiedlich, aber nicht viel. Mal exilt an der Kube, da muss immer seinen Schwanz rausholen und irgendwie rumschlagen. Das ist auch so eine typische männliche Sache. Nicht so was von gegenseitig befruchten, die nehmen das immer gut wirklich. Ja, 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 das muss jetzt nicht direkt sein. Aber es also, ist dass man irgendwie. Also gemeinsame Stippmengen weltweit, aber dann eben auch sozusagen sagen, okay, du fühlst dich da wohl, wir fühlen uns da wohl, wir teilen das alles auf. So. Das heißt, ihr lebt da, wo ihr glücklich seid, wir leben da, wo wir glücklich sind und dann ist doch jedem geholfen. Und wenn man da leben kann, weil die Syrer haben ja echt einen Scheiß jetzt an der Backe. Das darf einmal nicht passieren. Man einfach von zu Hause weg muss, irgendwo hin muss, wo man ständig genervt ist, weil der Wetter kacke ist, was da nervt. Ist doch, keine Ahnung. Und mit der Arbeit ist genau so eine Kacke. Man zieht, die Deutschen ziehen ständig hin und her und immer der Arbeit hinterher. Mhm. Da kann man nicht sesshaft werden. Ich mhm. halte das für eine unglaublich wichtige Sache, dass man im Laufe der Zeit lernt, okay, da ist man nicht schön, da fühlt sich wohl. Weil er einfach wunderschön ist. Und das ist mein Terrain, wie kenne ich Leute. Und ich bin nicht sesshaft und bin es gerne. Und wenn ich in Berlin leben müsste, oh nee. Ich würde in verschiedene Städte aussterben. <lacht> wenn ich so scheiße bin. Nicht 